，总裁最近辛苦了。啊，谢谢，我非常谢谢，真的，我非常谢谢。我们中央要做的事情啊，是你要对抗的，刚好是我们国内这最重要的两大呃广告供应者。之一啦，是就是这些建商、是房地产业者。是，那当然，在我们寄出这第七波这个信用管制之后，那他们相对的就做了很多反弹，是，他们利用他们在媒体的优势，是，因为他们长期提供那么大量的广告，从电视、广播、网络。这个呃，平面媒体、杂志，甚至报纸等等，他们会制造一些错误的讯息、假的新闻来骚扰了。那当然，这个都必须靠你们专业的一些坚持，哎，是，谢谢，谢谢委员，哎，是这个政策。是。那呃，最近这个审计部抽查，是。那么，他针对。我们从民国一百一十年九月开始，我们就有针对说购地贷款、建商购地贷款。对，是。那么他必须在一定期间内，我们是给他们十八个月，是一定期间内要来动工。对。那么他抽查的结果，哎、欸，这两家银行我倒是很讶异啦。嗯。他一家抽查说台湾银行跟土地银行，这两家银行，台湾银行是还好哦。他超过十八个月没有动工的这一个部分哦，只占他这个不动产借贷这一个部分的零点四五个 percent， 但是，哎、欸，土地银行竟然占了五点一一个 percent 啊！是，哇，这一点哦，这个而且，土地银行购地贷款十八个月没有动工的余额，增加了百分之十六。增加了百分之十六，所以我觉得在这一个部分，既然我们有这个规定，而且这一个规定是正确的是，就是说，如果银行把过多的融资金额给予建商，对，让他们去买地、养地、圈地，对，那当然，在地小人稠的我们台湾，当然房地产。会涨价、啊、是，哦，那建商当然有他们一定的获利需求，但是也不能到这种不择手段的地步。是，哦，所以我认为这个部分哦，土地难在这个部分，我觉得也应该严格遵守。是，所以那个诶。的总裁是，我们银行法第一百三十条违反中央银行信用管制，可以处。新台币一百万到两千万元的罚款呢？是，所以这个部分，我想是不是你应该去针对台银？哎、欸，针对土地银行，台银还好啦，哦，嗯、台银至少是个模范生嘛。是，土地银行这个部分是不是应该去盯一盯它？哦，好，好，我们、哦、我们这个委员的提醒哈，我们马上来，呃，下我回去的时候哈，我们马上来了解状况。还有以及啊，我们要做一些普查啦。比方说，比方说现在诶、欸，这一两年内，我、哦、我们银行体系都有针对这些建商高负债率的。我、哦、比方说有去年、前年都有提出十大高负债比率的建商是是。是。哦，那个第一名、第二名哦，对，负债率都高达八成以上。是。前十名呢、啊，最少六十八趴，我记得第十名六十八趴。那也就是说，我们刚刚讲的，对，这些利用财务杠杆、高金额来借贷，银行现在这么低的利率，那么它用来买地、养地、圈地，所以这，我认为是不是央行应该出手？要求这些银行，尤其借贷给这十大高负债建商、嗯，而这十大高负债建商的公司，如果你去详阅他的财报内容，是,是哦，他们都购置了很多闲置的土地，他根本就是买地养地圈地嘛，是是,是非常清楚的，所以
我们没办法直接对建商怎么样，可是中央银行可以对这些银行下手，是，吼，是跟这些银行讲说，哎、欸，站在社会公平正义、居住正义的立场，他们不应该去助纣为虐，是，好不好？这个部分你要跟他查查。哎、欸，我我我非常佩服这个啊、哦、委员哈、哦，你特别是你引用了这个央行法第三十八条，这个央行法第十八三八条，在我们。在我们的这个的这个道德税务那一段时间呐、啊，我们的精简处呢，每一场他都参与，而且呢，我们也都跟我们的精简处呢，就像委员所说的，我们要要不定期的去了解他们是不是有遵守啊银行法的规定，还有遵守我们对他的道德税务。这一点呢，我我我跟委员报告，真的，我们啊中央银行有在做检讨。哦、oh, ，我们不但例行性的要做、欸，尤其现在我们既然寄出了这第七波这个限贷令，是、oh, 那土法不足以自行了，哎、欸、是，我们一定哦、oh, 一定要跟着这个去查查，是，然后跟着这个棒子就要来了，哎、欸、是， oh, 要不然哎、欸、他当做个 money 东风根本来个不是、嗯、是是，哎、oh, 欸、没有错，尤其。查查的，我们就要连着，因为这几年来，我们政府一直在推动各企业往 ESG 之后，那是这个方向，这是正确的，是,是正确，是环境、国家的永续，是。但是 ESG 在银行的部分，是本来财政部金管会是交由哎第一银行说，哎这个 ESG 去推动，去怎么样落实，是。哦结果，第一银行有制作了 ESG 的查核表格，但是这个表格制作了，哎，交给各银行去针对，呃，来贷款的企业是不是 ESG 有达到？尤其对建商啦，是是,是，建商 ESG 的责任特别重大，是是是。哦，不止他盖的产品，对，应该注重 ESG 过程里面公安的问题等等以外。是，哎、欸，因为建商贷款金额那么大嘛，是，他的责任当然更重。结果，哎、欸，有了这个表格，但是没有实际去落实。嗯，啊、表格填一填、嗯，但是也没有对违反这表格内容，尤其对于，哎、欸，绿色的这个要求，尤其对于公安的要求。是，那有的，哎、欸。公安连连失误，每年都在摔伤，甚至不幸，呃，导致工人死亡的案例那么多的公司，是越多违反 ESG 哦规定的公司，贷款越高，那连一个基本的处罚说，哎、欸，把它，要不然每个申请案降低它额度，要不然，哎、欸，把它提高它的贷款利率，都没有，都没有，所以这个部分，哦，总裁，我们只能。委请中央银行就说这个部分，因为你们是银行中的银行，是那么由你们下去管制这些银行，说你们有没有去落实 ESG， 是还有这个表格建制之后的要求，是好不好？哎，好，好，好，谢谢，谢谢，然后谢谢建立。我另外要提几点，就是说我简单提一下，就是说吼。到底我们这一波信用管制是不是如坊间讲的啦？哦，嗯，坊间讲的很多，我认为是假消息。嗯、我认为，比方说，哦，这个最近这一两个月说，哦，央行打得太用力了啦，换屋族哀嚎，哦，说，哎，小建商恐怕会倒闭，这些很多是错误信息，甚至背后。是建商刻意在推动的假消息，他借由呃植入性的新闻是哦啊，借由这样子的方式在制作这样子的假讯息。那包括说哦，这个啊，呃呃，购物吼，呃，这个导致说，每现在消费者借不到房屋哦，青年朋友要来自产的借呃借借不到房屋贷款。这些都鬼扯啦，因为这个是他们讲的借不到的，大部分都是囤屋族啦，炒房客，真的哎、欸、借不到的这个我们查了以后，有的是因为中间的沟通不好
。哦啊，比方说呃患污哦，那如果有切节，这没有问题呀、啊。是。新兴安这个。呃，校青房这个部分也都有做了一些澄清嘛，我、哦、连继承那央行这个部分也都澄清也放宽了，所以我觉得就是说要坚定啊，要坚定说不要受这些假讯息的影响。所以我最后我要跟你报一个，就是说我了解到的比较客观的民调，不动产中介工会他的网络民调，哎、欸，他说这一次打房啊，有百分之三十八点五的民众。认为哎、欸，这个房价可能会下跌。嗯，哦，那说一定会下跌的，哎、欸，十三点五，也就是说，合计有超过百分之五十，超过一半，五十二 percent 的民众认为这个会达到房价下跌。所以，呃，你的总裁，这个方向是对的，是，谢谢，难得能够来抑制这个狂飙的房价。是，哦，那当然了、啊，这一波。这个，呃，里面呢还有一个结论是说，有两成的民众说认为央行应该继续在第八波信用管制，哈、哦。是。那这个部分当然，呃，就是在研究了，哦，是,是在研究。那我觉得说有一些我们没有让消费者理解到的讯息，哦、是。那这个要加强宣导。是。最后一点就是说，竟然呐、啊，竟然有的银行。利用这一次青年朋友头一次来购物，那他们就寄出说：“哎、欸，这个啊，你要购买，诶、欸，金融相关的这个，比方说搭配保险呐、啊、理财商品，哦，要购买这些才能贷款。”我觉得这个部分我们特别要跟银行要求，是，他们不要趁这一次，是，哦，这种上下其手，是，呃，来对青年朋友、对新购物族造成他们的困扰、哦，是，完全不能。也不应该有说要搭配购买呃金融消费商品、购买保险才能够贷款。是哦，这一点要银行一定要去落实，好,好不好,好？谢谢。现在的银行大部分都是金控公司嘛，金控就什么都有啊。是哦，保险的、啊、哦，是啊，呃、啊，证券的啊,啊，房贷什么都有是是混在一起了，是那是不对的。是、哦、好,好，谢谢，谢谢啊，谢谢，谢谢委员支持，好，走，你走。我先请教了，今天题目啊，主席排得很好了，就是第七波的信用管制针对打草房。那虽然你提出，你说有有些宽限的什么之类的哈，这个所谓的宽限期，把它排除掉啊。但是呢，我就请问你啊，外界都认为效果好像不怎么样，没啥稀罕一点，没有感觉、啊，没有感觉你那个。什么叫金融海啸？杨金龙的金融啊，大家会觉得说有没有变成一个金蛇哦？哎、欸，这个这个不怎么样，觉得不怎么样，那呢，没有没有想象中那么可怕。你要不要讲一下？所以你已经要讲了，再讲一下。你的意思就是说力力道不够不够重的意思？哎、欸，力道没有感啊！我说我说，阴暗一点啦，哎、啊欸，没有什么阴暗、啊。我我我我想我,我想我们我先讲一句话了哈、哦，是，其实就是超级储蓄太多啊，请问你。超级储蓄多少钱？超级储蓄，我们储蓄哈，就是说，哎，就就,就有几兆了，哎，几兆，四兆啊，对，四兆。以前二点多到现在四兆，哎，都开始的台台湾的钱伤济啊，你阿拉不嘛是，不无结果啦，你你讲一下，刚才对不起，把你打断了。哦、呃，我我我想哈，我想大部分哈，哦，我我这个这是一个概念的问题了哈。超额的储蓄呢，会反映在哪里呢？超额的储蓄会反映在我们经常账顺差。嗯，经常账啊，顺呃经常账顺差里面很大部分的就是我们的贸易账。是啊，这个贸易账呢，大部分这个贸易账，这个是超额储蓄都是贸易账所造成的。那贸易账所造成的这些的钱呢，大部分呢都是用外币握有，大部分都是用外币握有。那所以呢？我我我跟委员报告，这些从外币大部分都是外币握有，这个就是资金的外流。我们如果说有顺差的话呢，就是资金外流。那所以呢，也不是说哇，那你这些超超额储蓄呢，都全部到那个到到那个不动产去，不是这么一回事。是他就是用，所以我跟委员报告，我们的寿险类为什么会在国外啊、呃、那个什么投资？我们的 ETF， 
，我们的那个那个呃呃国内的那个信托，这些的都是都是因为我们的这个贸易的顺差。我们贸易顺差就是哦，有这个外币啊。那个我的时间有限，你就简单回答我们，让大家听得懂的。所以，所以我的意思，现在有没有效果啦？效果出来没有？哦，没有效果，不会就说我今天下去就还没有出来嘛？没有，没有，就我们要慢慢的来评估，慢慢的 watch。啊，你是好，那你总是有些观察指标嘛？哎，对对,對，我们你希望是软着陆还是硬着陆？啊，那当然是要软着陆。当然要软着陆这些，哎，对，给门的啦，我给过的啦。不过不过不过，呃，委员，我我我跟委员呃很诚心的啊、呃、跟您报告，就说事实上呢，我们就说哦，是这个预期心理非常强的时候呢，它它它非常强。我们现在我们的第一步是什么？我们第一步当然，我们不是说要让他软着陆，没有。第一步是要让他的这个预期心理要能够转，要转回来，稳健的，要转，要我要要要转回来，好，慢慢的收下来。好，好，你刚才说我诚恳，你诚恳跟我讲，我也很诚恳跟你讲。请问你心目中总要觉得要看到成效了，多久可以看到成效了？你第七波。哦，我我我这个成效三个月可以吗？这个呃，这个我很难去估测了。很难估。我很诚实的告诉告诉我，我也很诚实跟你讲。哎<笑>、欸，三个月跨博了，人家讲这不好，三个月跨博效果。嗯。啊不，半年三厘波。啊、呃。半年可以吗？呃、再看看嘛，哈，我也就是说，我们会持续的来密切的注意。好啊，如果嗯，比如说半年内。这半年其实很长了，我讲半年我都自己都不好意思了，都看不到成效。半半半年哈，半年如果说从某些的方式来看哈，从某些的市场来看呢，半年也许是很太长。但是房地产，我们房地产是比较特殊的，所以你看比较特殊了。我做球给你半年刚刚好，你看到，哈，这半年看一个指标，哈，看指标就是交易量啦、啊，平均这个价格等等的哈，还有。来来来来，总裁，如果半年后，跟今嘛差不多，不怎么样啊？你会不会？我不排除第八波，有没有？我我想哈，现在现在就在讲，就说哦，第八波是怎么样？要第八波了？我我总觉得还是还是言之过早，还是言之过早。好，就是你的答案，用我替你把它简单的小结了。嗯，观察半年以后再看看。这样可以吧？我这样讲嘛，你接受吧？哦，反正我们持续持续观察。我讲观察半年呢、啊。哦，哎、欸，观察半年是十点呐、啊，哈、哦，也不必要用十点来那个，我们持续观察了。持续，啊，我的工半年。欸、观察。好，你观察半年。观察。好，来，这个，这个，讲到这个，我都替你难过。哎、欸，你今年想了不提到 A 啦？嗯。你想了不提到 A 啦？嗯，你已经四个 A 了，你第五 A 啊，大家想我无嘞。啊，结果结果，来来来，等一下，<笑>我找了老半天了、啊，我看你就是奇怪，啊，杨金龙总裁的做的未歹呢，结果呢，哦，人家给你分析的是讲，因为你跟全世界的趋势啊，背道而行，人家在人家在降或者不升，你升了，啊，人家在降，你也不降。啊、然后你还被我们被公布为汇率操纵国的观察名单。简单来讲，就是在你的主政底下，经中央银行的政策不够自由化，或者是自由化不够透明，或者是你太多的人为干预，所以你给你填不？哎，行不行？我我我,我这这一点呢，我来跟同意我来跟委员报告。好，来来来。我们会变成观察名单哈，主要的是两项，主要是两项，不是跟外跟,跟外跟外市场没有关系。好哦，所以呢，我不我不，因为刚刚你在这么讲，就说没有透明啊什么的啊。你看看，我们很透明啊，我们在市场我们卖了九九十，我们很透明，我们都报告了。但是呢，我们的观察名单主要的是两项，包括我刚刚跟委员报告的，就是说我们经常外贸出超太多了，对对对，啊，占那个 GDP 比例太高了，对了，我摘哪一？讲个数字可以背了所以，所以你不能就说是我们外汇市场的干预什么的啊！我我只是猜的哈，我猜的不对啊！呃，请问你，请问你，嗯，你没有那个 A 的原因在哪里了？哦，我我跟我跟委员报告，第一个，我们中央银行
，包包括当然是我了哈，要有，呃，有那个持续呃进步的空间，这是第一点。第二点呢，我是也是在猜了哈，我也是在猜，我也是觉得很纳闷哈，可能。可能是因为我们去年，因为他今年的评比是以去年做基基做基呃呃基本的那个分析的状况哈。去年呢，我们的我们的通膨呢是二点四九，所以通膨太高啊，二点四九。那然后呢，我们经济成长是一点二八。嗯。哦，我我这个是我个人猜的。就 GDP 不好啊,啊 ，CPI 啊太高，你讲的。不过呢，不过呢，我也要跟委员报告哈。因为因为这个通膨率跟这个的经济成长率，这是每年的啦，每年波动了哈。不过呢，我也跟委员报告一个数据，我们如果说不要用这个用这个呃呃年增率的一个方式来比较的话，如果说我们是用二零二零年，就是我们 COVID-19 之前，哦那一年做基期。然后呢，来看看我们的到二零二三年的经济的成长率。因为因为我时间有限的哦，那个总裁，你讲这么多，是不是隐约我感觉到你的无奈不啊？我接受，我我我我我我,我,我,我,我,我第一点，我第一点已经有告诉说，我们有经济的空间。不是。我已经讲了，第一点就是这个啊。这个这样的结果，你有没有感觉委屈了？但是我们也要分析啊。那你有没有感觉委屈？有没有感觉委屈？有没有？哎，应该是不会啦。不会是不会，不会委屈。而且呢，我默默接受。我们要，我们要接受，而且我们要往前走。还是不服气的接受？不，还是含怨接受？含恨接受？第三点不？不会了。我我我这样形容可以吗？我们虚心检讨，虚心检讨，含怨接受。呃，虚心接受。明明年继续努力。哎、呃，对，明年继续努力。你讲归队哈？哎、呃，对。你讲归队，这种什么影影响什么什么等等，啊，让彭总裁冒这个原因呢、啊？一头铁十四 A 十五 A， 对不对？所以这个东西啊，要总裁。啊，我我我我我要我要在这里啊，来来跟委员报告，我佩服我们彭总裁，我佩服他。哎，这人无在家，无紧啦，伊也无你看啊。<笑><笑>你讲哎、欸，你讲俄罗斯一天无咧来，最后一个问题，不可怕病咧啦，这哎、欸、是是是，欸、我当然了，你来是我们台湾的面子啊，来来来，最后一个问题啊、喔，我我我这个问题问完了，嗯，这个卓龙泰院长说要延议金融兵推了啊、喔哦，是，我就请问你哦、喔，如果真的打仗了，台湾有多少钱可以投入、啊？按照我们的战争准备金有多少？你猜不？我。因为哈，因为我我我告诉委员哈，就是说整个兵天这是整个政府的一个一个机制哈，对不对？但是呢，我我要跟委员报告，就中央银行的部分，我们随时随时的都是在准备，所以在这里啊，我我我相信哈，就是说在这一在这一个呃部分呢，我们都是。我就问你很简单，大家最关心的，你会不会进行？外汇管制会不会？哦、这这个哈、哦，我我一定要有了。我想，我想呢，在这个场合里面呢，我们也不必要讲这个了。啊，兵推怎么不？卓卓院长说讲兵推，你们不要讲。我我跟委员报告，就是说在中央银行的这个部分，因为这这政府是整体的，啊、中央银行的部分，我们把我们中央银行的部分。你你站在中央银行角度，那我站在小老百姓的角角度，你就告诉我们一句话，那、嗯、我就下去啊，来，你告诉我们。老百姓，万一打仗的老百姓资产怎么保护最好？这个我没办法跟各位报。这打个嘛，再换美金呢、啊？<笑>可以吧？我这样讲没错，请问你有没有错？我我这个我没办法跟。换美金？哦，是不是？乌克兰你打仗贬值二十五趴，这个台湾一打仗台币绝对贬值，可以跟我美金呢、啊，<笑>或者买全球的 ETF 啊？我只能跟年年我只能跟委员报告，我们做呃，我们央行都有做妥适的准备。不，我刚才讲的话有没有错嘛？换美金对吗？啊這個、我我不敢自评啊，这是委员的看法。所以你铁不 A 啦，你莫，你唔敢讲铁不 A 哦。是总裁长，我想刚刚我被记者拉着哈，要问你一个问题哈。啊，是。虽然我不太喜欢问这种比较不属于政策的问题，啊，是。希望能够了解一下，包括金融管制这件事情，好，请问赖总统有没有跟你沟通过，或者是用什么方式跟您沟通的？我我我想呢，就是说，总统讲到，就是说他也有提到，他不是说我们过当没有。
，所以有几个委员就讲，就说他，我记得好像总统是说，金融机构，所以没有直接跟你沟通啊？哎，没有，他没有讲，就说我们那那个什么那个说过当，没有，没有这回事。好，没有这回事。所以也就是说，你没有写烂，也没有打电话，就对。哎，没有，没有，没有。好，这以上是记者要问的哈，那接下来是我要问的<笑>。<笑>总裁在我们全环球金融杂志公布的二零二四全球央行的总裁评比啊，以前我们都是得 A， 所以这次被降为 B 加。那我在我写了一篇脸书说这是你的非战之罪哦。我想央行帮执政党的各部门背了一个很大的黑锅，产生的内忧外患，一个是现在号称国内的金融海啸，好，金融海啸就是你打房打得太凶了，另外就是外患就是。被国际金融相关的杂志评比为 B 加，总裁，你要不要说一下你的感想？呃，如果说哈、哦，我们就是说是呃，从 A 降到 B 加，是就是说是被被黑锅，我觉得这个也是是呃呃，委员对对，也委员对我们的美言呐、啊、哈、哦嗯，不过。从我们中央银行的立场，我还有个人的一个立场来看的话，我总觉得中央银行第一个要虚心检讨，第二个我们要持续的努力，也表示说，啊，中央银行还有啊精进进步的空间。对，嗯，我想我在上个会期就讲过，其实我觉得重点在于，从二零二零年我们开始第一波信用管制，其实到现在已经七波了。然后从二零二二年的相关的房房市的状况、房价的状况，其实央行一直希望说，总裁也在记者会里面表示过，希望房市能够软着陆。是软着陆有两个条件：价格要慢慢往下调，是炒作要退场。总裁七波了，是价格有没有慢慢往下调？是炒作有没有退场？是。哦，所以这个也就是说，我们为什么我们在第七波？为什么还要第七波？就是因为没有发生嘛，你的目标预期没有做到嘛。是的，没有错。所以第七波其实是在收前面的烂摊子。我必须要很沉痛的说出来，因为我们在今年哈去，应该说大选年，我们本来做了一个居住正义很重要的平均地权条例，这个政策让房价暂时抑制了一部分。其实只有抑制了两个月，两个月之后的八月推出了新青安贷款，我的天哪，房价就才再也没有下来过。从相关的这个房屋指数、房价指数来说，二零二二年的下半年到今年的九月，整整二十七个月，只有两个月的房租年增率低于百分之二，也就是你刚刚讲的价格慢慢往下调没有发生，而且价格往上涨的速度还在不断提高。更快了，更快的涨，所以总裁，这两个是你要推出第七波信用管制的主要原因，对吗？呃，应该是了，呃，就是说他的预期，我们报告也有讲到，就是说预期心理哦非常强。所以这个金融海啸其实是执政党以前错误矛盾的政策互相推起的浪花，只是灌在杨金龙的头上。我我我我我在这里。你会这样讲，这是我这样讲的。不，我我我想呢，我也要呃替，就是说。政府的一个政策哈、哦，事实上呢，新青安也是健全啊、呃、房呃呃健全房地产方案的一环，重要的一环。但是它有一个很大的问题是，它让房价降不下来。建商刚刚讲这些小建商每天放这个消息，其实当时如果平平均地权条例下来之后，房价会往下降，照跟您的预期一样。但是新青安让它止降，让它撑在那里，而且。因为我们又有六千多亿的钱，又投入了房地产市场，是是这才是整个房价你必须要用第七波来做的原因。不过后来后来院里面也有就啊新青安的做。总裁，我的我的时间有限，我只要说，哦哦、是是是我希望你原来预设的目标跟政策方向，在你的第七波做不到的话，第八波继续做，你的金融海啸力度可以再大一点，否则这个目标永远达不成。我们呃持续检讨了，密切关注哦，持续检讨。第二个部分就是我们现在很多房贷，因为你的相关管制方式，很多人贷不到了。是有没有发现信贷增加，然后流到不动产的状况？啊、呃，我我在想哈、哦
？我在想，应该也会有了哈。也会有。不过，不过，我我跟委员报告，这个也就是说，金管会。他也在这一方面呢，他会做精简，啊，我们的我们的精简处呢也会做专案精简。所以就这个部分呢，我我想了，我来跟委员报告，我们如果要达到你的第一个目标，就要禁止信贷。进入不动产市场，否则你这个信用管制又没有用，对吧？我我们我们来注意。好，专案精简，金管会要做、欸。央行，我觉得你的政策要落实。哎、欸，是是是，这是非常重要，否则一波两波七波了也没有用，一定有出了什么原因。欸、啊，是是。好，接下来是呃九月我们电价调整，十月十六号上路。是。那虽然都涨的是产业的电价，涨幅到十四趴。对。那产业平均调整了十二趴，所以。我们之前九月份的李监事会，当时有把这个放进来吗？呃，那时候没有。那时候没有。那现在，你现在预计接下去的我们的通膨会受到这个影响有多少？哎，没有很大，因为第一个就是说，今年啊，如果说以整整年来讲的话呢。我们的估测呢是大概它会有零点一二五左右的零点一二五，哎，但是那是整年，好、哦、啊，但是呢，到就今年来看的话呢，今年来看呢，它只剩下几个月，它几个月，所以今年，所以今年不大。如果再有厂商说因为电价调整，所以它要调整它的相关商品，你觉得合理吗？哎，基本上应该厂商比较不会，那个那个就是说我们一般的摊贩。哦，因为这一次的摊贩那些都没有调涨嘛，哈、嗯，所以那个呢，如果说是他也有涨，那就比较容易。但是呢，基本上好像应该不会影响，哎、欸，是不会影响。好，总裁，我想问一下，我们对于所谓你三月份的时候是说，你那时候升息是因为要抑制国内通膨的预期心理，欸、是？请问我们对于通膨预期心理有做过相关的调查吗？哦，我们现在呢就开始在就是说开始查，哎、欸，对，做过几次了，哎、欸，对，我们不是。我们事实上呢，我们本身哈、哦、也有有一些很多模型在预测，就是说，哎、嗯，我们下一个月会多少啊？这整年会多少？我们有很多的模型。那针对消费者的这个部分呢，我们现在是委托中央研究院有，哎是有相关的数字嘛？哎是是是，我们心理，因为预期心理就会是你接下去很多货币政策的。哎是是是，没有错，我我,同意我没有错，一定要有。调查才会有相关的资讯嘛？哎、欸，是是,是。但重点在于说，我们现在长期以来稳定物价都是用补贴，包括电价啊、呃，可能还有很多的，包括捷运，现在电价也涨很多。是。但是，好、哦，捷运票价也不能涨。是。我们长期公共政策用补贴的方式，其实是对于所谓的真正的价格，我们可能抑制了价格，可是我们产生了更多的。内部的成本，你同意吗？啊、呃，这个我我跟委员报告哈，如果说我我个人的看法了哈，就是譬如像说北捷，是，但是我即使说北捷的这个店哈，就是说它比较长长时间就说把它冻结哈，就是说比较没有账哈，我觉得也、欸、还好，为什么？因为北捷本身呢，它都自它都。他都赚钱，对，我的意思是说业外收入吧。哎、欸，对对对，要用公共政策，要用公共政策、欸、那那这一次呢，台电的这个部分呢，是因为我我个人的看法了哈，就是说、哦。那我的意思只是说，嗯、你同意长期用价格控制、欸、政府补贴的方式来决定市场的机制吗？欸、對對對對那那那都，我我我觉得我非常赞同，我非常赞同委员的看法。我们要适度的慢慢。对，是短期只能短期来实施这样的一个，但是这个把把这段期间如果说解决了以后呢，我们就要把它放宽，就要欧美曾经发生过一模一样的状况，哎、欸，是是是，所以他们慢慢的回归市场机制，哎、欸，同样的，台湾长期用价格去抑制，哦，用所谓的补贴去抑制价格。但是我们其实不是一个正常的市场，嗯嗯哦、是是是是。最后一个简单的小问题很有趣哦，哦是。总裁，我们常常央行会发行纪念币，对不对？哎、欸，是。好，纪念币。最近我接到很多的银楼朋友来问哦，因为他们很多现在金币涨价。哎、欸，是。好，一颗纪念币那时候买是七万两千块、欸，现在大概可以卖到八万五，所以净赚一万三、啊。很多人拿去银楼，然后他们就说：“我可不可以把它融化？”哦哦。啊。然后银楼很害怕，因为这个好像中央银行发行的就叫做。法币就是国币、啊，这个有没有算犯到所谓的妨害国币惩治条例啊？啊
，我我我是不是黄委员？我请我们好，请说，就给银楼业者一个答案。是跟委员报告有关这个问题，确实是我们发行，就我们买了的人都很想卖掉了。<笑>呃，我们发行的就是国币了哈，所以怎么办呢？你要不要？你要不要修法，把这个从国币里面剔除？否则这些相关的事情可能会没被检举就算了，被检举的时候一年以上七年以下还是不得了的事哎、欸。这个确实是触犯了所谓的我们的妨害国币惩治条例啊。好，所以要不要做调整、這個？要不要告知？要不要修正？可是这个定罪哈，应该是由司法机关来。是，但是你要先定它是不是国币嘛？纪念币有必要弄成这样，这么这么严重吗？啊，这个我们再来考虑。总裁，我希望能够去让人民，人民会去买这个纪念币，其实有点像保值啦。哦，是哦，买买纪念性、啊，但是你不能说它就变成妨害国币，哎，一年以上、啊、七年以下，这个是比一般的刑责还重，这是怎么回事？啊，是，好不好？好。如果不是国家要保护的法币，我觉得可以让它从。这个法条把它除外，你们去研究一下。好，好，好这个会期来不及，谢谢下个会期以前给我一个答复。哦，好，谢谢。好，谢谢。谢谢，谢谢。